నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే విష్ణు గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడున్నటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటే ఒక వ్యక్తికి కానీ ఒక కుటుంబానికి కానీ ఎటువంటి ఆర్థిక భద్రత భరోసా ఉంటుందంటారు ఇప్పుడు విపత్కర పరిస్థితులు మీరు కోవిడ్ రీతే చెప్తున్నారు అదే కదా కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎస్ ఇది కామన్గా అందరికి వచ్చిన పరిస్థితి ఇలా అందరికి ఒకేసారి రావాలని లేదు కొన్ని ఫ్యామిలీల్లో కొన్నిసార్లు వస్తాయి విపత్కర పరిస్థితులు అంటే ఎప్పుడైనా ఒక లైఫ్ లాంగ్ మన జీవితకాలం మొత్తంలో ఎప్పుడు విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినా వాటిని తట్టుకునే విధంగా చేసేదే ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఆర్థిక ప్రణాళిక ఓకే దాంట్లో ఎప్పుడు ప్రథమంగా చెప్పేది నార్మల్గా స్టాండర్డ్గా అయితే ఒక టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్తారు నేనైతే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ దెన్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్తాను అంటే వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ హెల్త్ అనేది డెత్ అవుద్దని కాదు కదా డిసీజ్ ఎవరికైనా రావచ్చు అది డెంగ్యూ ఫీవర్ రావచ్చు డయేరియా రావచ్చు కిడ్నీ స్టోన్స్ రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు ఓకే డిసీజెసే కాదు కొన్ని బాడీలో కొన్ని మెయింటెనెన్స్లు ఉంటాయి కిడ్నీ స్టోన్స్ గ్యాల్బెడా స్టోన్స్ పైల్ సర్జరీ ఈఎన్టీ ఇష్యూస్ హెర్నియా ఇవన్నీ కూడా ఇవి డిసీజెస్ కూడా కాదు అందరికీ లైఫ్ టైంలో ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది చిన్న రిపేర్స్ లాంటి సర్వీసింగ్ లాంటిది బాడీకి సో ఇవి ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎవరికైనా రావచ్చు క్యాట్రాక్లు నీ రీప్లేస్మెంట్లు బియాండ్ ఆ పాయింట్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా సన్నగా వచ్చేవే కదా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవి కావు కదా సో వీటిని ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తారు మీరు అనేది ఇప్పుడు కోవిడ్ అంటే లక్షల్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కోవిడ్ కంటే కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చులు అయ్యే డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఏ ఫ్యామిలీ అయినా రావచ్చు మనకి హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి రావు అనుకోవటానికి లేదు కదా స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు కన్నా నాన్ స్మోకర్లో క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అంటారు సో ఎలా చెప్తాం మనం సో కాదు అండ్ డిసీజే రావాలని లేదు కదా ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే కూడా లక్షల్లో ఖర్చు అవుతుంది కదా సో కాబట్టి ఫస్ట్ హెల్త్ పరంగా మన ఫ్యామిలీని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి దానికి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి అది ఎంత తీసుకోవాలంటే ఒకప్పుడు లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు మాక్సిమం ఐదు లక్షలు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకో ఫైవ్ ల్యాక్స్ మాక్సిమం ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు బిల్స్ చూస్తే వంద మందిలో యాభై మందికి పైగా ఐదు లక్షల పైన బిల్స్ అవుతున్నాయి మరీ ప్రత్యేకించి గత రెండు సంవత్సరాలుగా చూసినట్లయితే అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఏ విపత్కర పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో హాస్పిటలైజ్ అయితే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో పాతిక ముప్పై లక్షలు కూడా కట్టి బయటకు రావాల్సిన పరిస్థితులు చూసాం మనం అంటే ఇద్దరు ముగ్గురికి వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా ఒకప్పుడు హెల్త్ ఇష్యూ అంటే ఫ్యామిలీ ఎవరికి ఒకరికి వస్తుంది అది ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు పది లక్షలు ఓకే మేనేజ్ చేయగలుగుతారు ఇద్దరికి రెండు పదులు అయితే అందుకనే ఎప్పుడు కూడాను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సరిపడా తీసుకోవాలి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న అయితే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న అయితే ఎస్ ఎస్ ఇక్కడ అందరు తప్పు ఏం చేస్తారంటే ఐదుకి మించేందుకు పదికి మించేందుకు అన్నారు లేదు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా యాభై లక్షలు ఆ పైన పెట్టుకుంటేనే అది సరైన ఇన్సూరెన్స్ అవుతుంది ఆ రోజుకి ఆ రోజు టెన్షన్ లేకుండా వేరే దగ్గర అప్పు తీసుకోకుండా కొంతలో కొంత మనం హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రశాంతంగా చేయించుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ చేయించుకోగలుగుతాం అందరు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కంటెన్జెన్సీ ఫండ్ సిక్స్ మంత్స్ శాలరీ ఉండాలంటారు అది ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేదు కదా ఇప్పుడు యాభై వేల శాలరీ ఉంటే ఆరు నెలల శాలరీ ఆరు నెలల ఇన్కమ్ అంటే మూడు లక్షలే కానీ హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే ముప్పై లక్షలు అవ్వచ్చు కదా సో మీ కంటెన్జెన్సీ ఫండ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కన్నా కూడాను హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే ఫస్ట్ ఎవరినైనా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సరిపడా తీసుకోండి సరైన ప్లాన్ తీసుకోండి ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ సబ్లిమిట్స్ లేకుండా నాన్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కవర్ అయ్యే విధంగా రూమ్ రెంట్ క్యాపింగ్ లేకుండా కో పేమెంట్ లేకుండా తీసుకోండి ఎర్లీగా తీసుకోండి ప్రాబ్లం వచ్చాక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కావాలని ఈరోజు లక్షల మంది ఎదురు చూస్తున్నారు ఎవరికి ప్రాబ్లం వచ్చాక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఇవ్వరు మరి ఇంకెందుకు పాలసీ అంటారు ఇంకెందుకండి మీకు ప్రాబ్లం లేకపోతేనే పాలసీ ఇస్తారు కార్కి ఏ ప్రాబ్లం లేనప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తాడు ఒకసారి యాక్సిడెంట్ చేసి బంపర్ పోయింది ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వమంటే బంపర్ కవర్ చేయని అంటాడు డోర్ ఒక్కటే పోయింది అంటే డోర్ కవర్ చేయని అంటాడు అలానే హెల్త్ కూడా ఏ ఇష్యూ లేనప్పుడే ఇస్తాడు అందరు చేసే తప్పు ఏంటంటే నాకు హెల్దీగా ఉంటే తీసుకోరు హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే
వాడితే హ్యాపీ అని కాదు కదా చాలామంది తీసుకుంటారు రెండేళ్ళు వాళ్ళది కాబట్టి మూడు ఏట ఆపేస్తాడు నాలుగు ఏట ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఉండదు సో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఒక ధైర్యాన్ని కొనుక్కోవటం భరోసా కుటుంబానికి భద్రత భరోసా అదొకటి మొదటిగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అది సరిపడ ఇప్పుడు వందల కొద్ది ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సూపర్ టాప్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి మీకు ఐదు లక్షల పాలసీ మీద పైగా ఒక ఆరు వేలు ఏడు వేలు కడితే ఇంకొక యాభై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయలు టూ టాప్ అప్ పాలసీ కింద ఇస్తున్నారు కవరేజ్ గత వీడియోలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం సూపర్ టాప్ అప్ ప్లాన్ ప్లస్ బేస్ ప్లాన్ కలిపి మినిమం యాభై లక్షలు ఉండే విధంగా ప్రతి ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ టర్మ్ కూడా చెప్పాం కనీసం మీ బాధ్యతల్ని గుర్తించి మీ ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ అవసరాలను గుర్తించి మీ పిల్లల సెటిల్మెంట్కి ఎంత అవసరం మీ రిటైర్మెంట్కి ఎంత అవసరం మీకున్న అప్పుల నిమిత్తం ఎంత అవసరం ఈ మూడు కలిపి ఎంత ఉంటుందో అంత మందం మీకు టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి చాలా క్యాల్కులేషన్స్ ఉన్నాయి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్లో మీ శాలరీకి టెన్ టైమ్స్ అని అంటే మీ యాన్యువల్ శాలరీకి టెన్ టైమ్స్ తీసుకోండి ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ట్వంటీ టైమ్స్ అని అలానేం కాదు అది స్టాండర్డ్ కాదు అసలు మీ ఇన్కమ్ లేకపోతే ఫ్యామిలీకి ఎంత అవసరం మీరు ఉంటే ఎలా నడవాలి అలాగే ఫ్యామిలీ ఎంత గడిచిపోయి పిల్లలు సెట్లో ఉంటే ఎంత అవసరం అంత ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు హెల్త్ తీసుకున్నాడు టర్మ్ తీసుకున్నాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏమీ లేవు ఎందుకు వరి అవ్వాలైనా ఎస్ ప్రాబ్లం వస్తే మంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోదాం బెస్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతాం రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ట్రీట్మెంట్ వెళ్ళిపోతుంది హ్యాపీ ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ కానీ ప్రాబ్లం వచ్చింది సర్వైవల్ డిఫికల్ట్ దాన్ని ఎవడు ఆపలేడు కానీ ఒక ధైర్యం ఉంటుంది కదా ఆయనకి నాకేమన్నా జరిగినా ఒక లంసం అని వస్తుంది టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా దాని ద్వారా నా ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుతుంది ఈ ధైర్యాన్ని కొనుక్కోండి రెండింటిని హెల్త్ని నేను టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ దాని తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా అప్పులో ఉండగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొద్దు అప్పు లేని వాళ్ళే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి అర్హులు చాలామంది అప్పులు ఉన్నప్పటికీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొదలు పెడుతున్నారు నేను పెడతానండి ఐదు వేలు పెడతాను పదివేలు పెడతానండి ఏంటంటే బయట రెండు రూపాయలు అడిగి తెచ్చుకున్నాడు అలాగే ఉంటుంది కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ చాలా గొప్పదంట కదండి నేను పెట్టేస్తా అంటారు ఎందుకు పెడతారు మీరు మీరు బయట ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ వడ్డీ కడుతూ ఇక్కడ పది పన్నెండు వచ్చే దాంట్లో ఎలా పెట్టుబడి పెడతారు మీరు సో మొదటిగా హెల్త్ అండ్ టమ్ తీసుకొని డెట్ ఫ్రీ లైఫ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కవరైన ఎలిజిబుల్ ఓకే అండ్ ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా లోన్స్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే ఎగేన్ దట్ స్ట్రాంగ్ చాలా మంది లోన్స్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది అది కూడా తప్పు అప్పు తీసుకొని మళ్ళీ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది కూడా తప్పు లేదు సార్ నాకు పర్సనల్ లోన్ నైన్ పర్సెంట్ గా వస్తుంది కదా టెన్ కే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చేస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్లో ట్వల్వ్ వస్తుంది కదా అంటాడు మ్యూచువల్ ఫండ్లో ట్వల్వ్ గ్యారంటీ ఎవరు ఇచ్చారు మీకు ఎవరు చెప్పారు గ్యారంటీగా ట్వల్వ్ వస్తుంది ఒక పీరియడ్ స్టేజ్ చేస్తే కదా వచ్చేది సో అప్పు తీసుకునేటప్పుడు కూడా లోను ఎప్పుడైనా సరే ఒక అప్రిషియేటింగ్ ఎసెట్ కొనడానికి లోన్ తీసుకోవాలి కానీ డిప్రిషియేటింగ్ ఎసెట్కి లోన్ తీసుకోవచ్చు దాని విలువ పెరుగుతుంది అంటే దానికోసం అప్పు చేయొచ్చు అప్పుడు కూడా మీరు తెచ్చిన అప్పు వడ్డీ కన్నా దీని అప్రిషియేషన్ ఎక్కువ ఉంటే తీసుకోవాలి కదా అది ఆలోచించే లోన్కి వెళ్ళాలి లేదా అప్పు తీసుకోవటం హెల్త్ ఇన్సూరెన్సు టర్మ్ ఇన్సూరెన్సు దెన్ డెట్ ఫ్రీ లైఫ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్పుడు మీకు ఏది రైటో చూజ్ చేసుకోవాలి అది మీకు భరోసా ఇస్తుంది విపత్కర పరిస్థితులు ఈసారి అని కాదు ఇప్పుడు ఇది మొత్తానికి విపత్కర పరిస్థితులు రేపు ఒక ఫ్యామిలీకే రావచ్చు కండెన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్కి ఇస్తే ఇంపార్టెన్స్ కన్నా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి హయ్యర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే రామ్ ప్రసాద్ గారు అంటే ఇప్పుడున్న ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్లో ఒక కుటుంబంలో ఒక నలుగురు కానీ మరి హాస్పిటలైజ్ అయితే మరి ఒక కోటి రూపాయలు మనం ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వచ్చే ప్లాన్స్ కానీ ప్యాకేజెస్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా ఉన్నాయి సార్ కానీ అలానే అన్ని హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్లో వన్ క్రోర్ వరకు ఇవ్వట్లేదు ఇవ్వట్లేదు వెరీ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఇస్తున్నాయి లేదు వన్ క్రోర్ వరకు ఇస్తే సూపర్ టాప్ కాకుండా బేస్ ప్లానే వన్ క్రోర్ వరకు ఇస్తున్నారు కానీ చాలామందికి అది ఇబ్బంది అవుతుంది అంత ప్రీమియం కట్టడం సో మోస్ట్ సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏ కంపెనీలో ఉందో అదే కంపెనీలో టాప్ అప్ పాలసీ తీసుకోండి ఓకే ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి సో అది బెస్ట్ ఐడియల్లీ అది బెస్ట్ ఎందుకంటే మీకు ఐదు లక్షల పాలసీ ఉంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఏమో ఐదు మీద ఇరవై ఇరవై ఐదు లక్షలు సూపర్ టాప్ అప్ ఇస్తుంది అంటే ఈ ఐదు అయిపోయిన పక్షంలో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇస్తాడు ఓకే సో అక్కడ తీసుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ 
హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లో మనకు పోర్టబిలిటీ ఉంది అంటే ఇక్కడ సీనియర్టీ అంతా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు అటువంటి కంపెనీస్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని వెళ్ళిపోండి కానీ మీ అడ్వైజర్ అంటే ఒక ఏజెంట్ ఉండి ఒక కంపెనీ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటే అతనితోనే ఉండిపోవచ్చు అతను మంచి వ్యక్తి కావచ్చు కానీ ఆయన గురించి అని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ సూపర్ టాప్ అప్ రేవట్ లేదని అక్కడ ఉంటే ఇబ్బంది కదా ఓకే సో మీరు కాస్త రీసెర్చ్ చేసుకొని ఏది బెటర్ కంపెనీ ఉండి పోర్టబిలిటీ చేసి అలాంగ్ విత్ సూపర్ టాప్ అప్ వెళ్ళిపోతే ఒక వన్ క్రోడ్ పాలసీ అన్నట్టుగా ఒకసారి మీరు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వన్ క్రోడ్ కవరేజ్కి దట్ గివ్స్ యూ కాన్ఫిడెన్స్ కదా నా ఫ్యామిలీకి యాభై లక్షల వరకు కవరేజ్ ఉంది పర్లేదు బెస్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్దామని ఇప్పుడు రెండు లక్షలు ఉన్న అతను ప్రాబ్లం వస్తే కూడా ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే తక్కువ రేట్లో అయ్యేదానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అసలు పాలసీ లేని అతను ఏం చేస్తాడు ఏ ఎక్కడ తక్కువలో అయిందని చూస్తాడు పాలసీ ఉన్నాడు ఏం చేస్తాడు ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది బెస్ట్ డాక్టర్ ఎవరు అంటారు అంతే కదా ఇప్పుడు కోవిడ్లో కూడా సిమ్టమ్స్ తక్కువగా ఉండి ఇబ్బందులు లేకపోయినా సరే పాలసీ ఉన్న వాళ్ళు హాస్పిటల్ కానీ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు డాక్టర్స్ కూడా కొన్నిసార్లు హెల్ప్ చేస్తారు అందుకని ఇన్సూరర్ ఏమి హాస్పిటలైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా హాస్పిటల్ అయితే క్లెయిమ్ ఎవరండి హాస్పిటలైజేషన్ అవసరం అని డాక్టర్ ప్రూవ్ చేయాలి ప్రూవ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు కూడా ఓకే హాస్పిటల్స్ కూడా బిజినెస్ ఆబ్వియస్గా వాళ్ళకి ఎలా ప్రూవ్ చేయాలో వాళ్ళకి తెలుసు నీకున్న కండిషన్ ఇంకొంచెం క్రిటికల్గా ఉన్నట్టుగా రాసి వాళ్ళు క్లెయిమ్ తెప్పించుకుంటారు అదంతా సెకండరీ దానికి అంతా మీకు ప్రైమరీ కావాల్సింది ఏంటి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి కదా పాలసీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకున్న పాలసీతో కంఫర్ట్గా ఉండాల్సింది మీరో మీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అతనో మీ ఏజెంటో కాదు మీరు వెళ్తే నా హాస్పిటల్ అతను ఈ పాలసీతో కంఫర్ట్గా ఉండాలి అమ్మయ్య ఇది మంచి కంపెనీ మంచి పాలసీ ఉంది మనం ఏది పెట్టినా వస్తుంది అంటే ఆయన వాడుకుంటాడు రైట్ రైట్ సో అలా కేర్ తీసుకోండి దీని మీద టైం స్పెండ్ చేయండి రీసెర్చ్ చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి చేస్తున్నంత రీసెర్చ్ ఇన్సూరెన్స్ చేయట్లేదు జనరల్ ఇన్సూరెన్స్లో కూడా మీరు ఖచ్చితంగా కాస్త టైం వెచ్చించి తీసుకోవాలి ఒకే ఆప్షన్ పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవద్దు ఏ కంపెనీ అమ్మేవాళ్ళు ఆ కంపెనీయే బెస్ట్ అని చెప్తారు సేమ్ యాజ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈ వెంచర్ అమ్మే అతను నా వెంచర్ ఎవరేజ్ అని చెప్పరు మాది బెస్ట్ వెంచర్ అనే చెప్తారు అలానే ఇన్సూరెన్స్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కానీ ఎవరైనా అలాగే చేస్తారు మీరు కాస్త రీసెర్చ్ చేసి ఏది బెటర్ మీకు ఏది రైట్ అనేది చూజ్ చేసుకుని వెళ్ళండి మీరు వెళ్తున్న హాస్పిటల్ కూడా కన్సల్ట్ చేయాలి మీరు హాస్పిటల్ అతను ఒక సజెషన్ అడగచ్చు సరే ఏ కంపెనీ బాగుంటుందని ఆయన చెప్తారు అది తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ద బెస్ట్ జడ్జ్ ఎవరంటే మీరు వెళ్తున్న హాస్పిటల్ వాళ్ళు జడ్జ్ చేయాలి మీకు ఏ కంపెనీ కావాలో అది చూసుకోండి అండ్ హైయెస్ట్ కవరేజ్ అనేది మీరు చూడాలి హాస్పిటల్ అయినా చూడ్డు ఎక్కడ హైయెస్ట్ ఇస్తున్నారు అలా చూజ్ చేసుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదు ఇంకా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీ రామ్ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడున్న విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ద్వారా ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక కుటుంబం కానీ ఆర్థిక భరోసాను ఆర్థిక భద్రతను ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలనే అంశం గురించి ప్రేక్షకులకు మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా అద్భుతంగా వివరించారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి